Mi e mbëra matë në rrugat të shikuje, si u flasë drejt për së drejtin nga studie e misionit këtë vështërim. Unë sot jam me Enkelet Alibejen, kreju i Departamentit për rend dhe siguri në partijin demokratikja. Dhe Alibejen, mirë se jetë në misionit këtë vështërim. Mirë se u gjeta dhe falem dhe i përftes. Së pari, në jonë të uroj për detyrën e reqë kënë i marrë në partijin demokratikë, jeni pikërish kreju i Departamentit për rend dhe siguri. Falem dhe konsiderojt, për këtë do të konsiderojt si një loj arritje në një stat karierës vet. Personalisht e shofë më tepër si një loj përgjësie, jo thjesht dhe vetë në brënda strukturave të qendrës partiz demokratike, po më tepër një loj përgjësie publike, si do mos në këtë situat politike kjo vëndi pokalon. Ma i kam konceptuar në këtë loj mënyre, uroj shpresoj që me ndimë të zotit kjo punë të më të japë jo thjesht dhe vetëm kërajsi personale dhe këtë fundit, por se të japë frydet të tila që të i shërbej jo vetë të struktura e të partijës demokratike, po dhe më tepër se sa, se sa ka që. Dhe në fakt e keni njësur me një denoncim të fort për Ministrën e Brëndshëm, në zotin Tahiri. A mund të elaboroni dhe këtu? Ta është më denoncimet për zotin Tahiri janë bërë të shpeshta, sepse besoja dhe qështë jashtë të tjilë, dhe në të kesh një republik, në kesh një minister rendi, ku automjeti vetë, është i pikasur që përdoret nga grupe trafikantësh, të skeduar nga policia, për trafik lëndësh narkotike, apo edhe për rrug të tjera kriminale, e kundërko, ministri i brëndshëm, a i cili do të duhet ishte në balë, që të lufton të pikërisht të fenomen që i kanoset vëndit, pa pikën e drojës, pa pikën e turpit, të thot që po kjo është makina ime, që e përdori njerëzit e mi, e vëtëm kaq, por se edhe të provohet me dokumentacion që aktualisht figuron që është makina e ti, për këtë do të mëndje mesatare, do të mendoj që këtu ka një gjë shumë të rëndë, ministri brëndshëm, e cili nuk distancohet nga kjo situat, që do të thot, është në mënyrë të arsyshme i përfshirë në këtë loj sjelje kriminale e dokumentuar, jo thjeshtë dhe vetëm nga oficer të policis së rendit, zodi Zagani, në këtë rast, por dhe nga një sërë dokumenta shtë tjerë që dhe thotë, ka dy plane se si duhet shifet kje punë, dhe në një situatë normale, në një republikë normale, në një shoqëri normale, vetëm për aspektin moral, ministri i rendit, do duhe i qënë momentin e parë, të lëshon të pozitën e ti, për të pastruar sigurisht figurën ti, nëse i pastër është, dhe ti në nështrohe, pasaj procedurave jetimore. Dhe kjo vetëm në planin moral, moral politikë, Ndërkoj që nuk flitet më për një plan të tjilë moral, nuk flitet për cip morale që politika do duhet a ketë, qofte dhe për syve faqë. Por se këtu qështje ka shkuar akoma më thellë se sa kajqë. Ministri i brëndshëm thot që po makina i është e ime, kjo makine cila në disa raste është konstatuar, është pikasu se me të përdoret. E ka pranuar brëndshëm. Janë kryer linja të trafikut lëndve narkotike, por se i gjendu në siklet, sa jonë edhe një justifikim tjetër. Thot që e kam shqitur. E kam shqitur, por nuk e kam registruar. Dhe thot, e kam shqitur, kam marrë ca para, por nuk e kam registruar. Dhe thot, është totalisht, është totalisht në informalitet. Dhe këte e kryen, e kryen, njeriu, i cili për nga natyra, do duhet ishte i pari qytetari një republike në zbatim të liqit. A është ministri i rendit. Jo të mkaqë po ka shkjellu pjukrisht edhe, po themi, edhe e të aksionin e fundit të informalitetit. A që shumë i trumpetuar nga kjo qeveri, Ministri Rendit, a i cili ka quar të gjithë të aborët e vetë bashkë me qeverin, për të luftuar informalitetit, a i është më informali. E jo vetëm kaq, por se justifikimin që ka silët Ministri i Brëndshëm, është që e kam shqitur, sepse më ishte blokuar, përshka këtë një detyrimi civil të një vendimi gjukate. Ministri Rendit ka bërgjë tjetër, vetë se ka kryer veprime aktive 
për të penguar drejtsin, cila është vej për penalet. Shqo që, nga do të kapë është këtë histori, o është trafik droge, o është informalitet e bashkë me të dhe pengim drejtsie. Të gjitha e më vej për penale. Dhe vetëm për këtë qështje, do duaj që nga ana e organit prokuroris, minimalisht kështë e filluar një procedur e ndjekjes penale. Në fakt e ka bërë thiri prokuroris që të tojnë lidhë në fjallë. Dhe një kjo është histori kur i akuzuarit mund bëjë thiri e prokuroris këtë kush duhe kuptojnë që kjo vetëm e sinqert nuk është, vetëm naive nuk është. Një njeri i cili është në poshtet të larta shtetërore, ministri brëqë. I veshë, jo thishtë me imunitet, se nuk ka imunitet juridik, o një imunitet të natyrës politike, është kreu i rendit në këtë rast, një dikasteri është kreu i djaft, a i majt në që o nësit doni i krye ministri të cili për dit anat e mon dhe sulmon të hemi sistemin e drejtsis. Ky është një imunitet solid. Sjellja e cila do t'ishte e mbarë, e cila do t'ishte vërtet, e tilë që kërkon realisht e timin është, largohem nga detyra. Se që bëmë progoria është punësaj, por unë, si ministri përshëm, kryoj maksimumin e kushteve që progoria të jetoj. Kjo është një sielje e moralshme politike. Asë gjithë nga këto nuk ndodhë, dhe nuk e dhejmë se kam i vështë, për i përgjë asë gjithë nga këto nuk do të ndodhë, për faktin me vullnetin gjithmonë, me vullnetin e lirë të ministri, për faktin se duke që është kapur në krim, duke që është kapur në shkeljet ligjit. Dhe një njëri që është i kapur në shkeljet ligjit, sigurisht që do kërkoj mburojnë e vetë. Mburojnë e vetë është të qëndroj aty fort. Të qëndroj fort aty në atë post, dhe pastaj i sekretosur të kryoj alibi të një pas njëshme që nuk zgjasin më shumë se sa tre minuta. Sepse është a i vetë i cili i nëzjerë blof të gjitha këto justifikimet duke që ja bëhe gjithmonë në shpejtësi e siber. Kështu që në sintes të gjithë kësaj situate, o këtë vënd dhe kjo shoqiri, si që po kalon, ka shumë e më shumë skandalet të mdhaja të kryer edhe nga kreu i vetë tahiri, si që është rama për gjithë qeveria, apo edhe nga kreu i parlamentit. Ndo shta duke të sikur relativizohet kjo që ka të bëj me Ministrin e Brëndshëm. Po në fakt, një shoqëri serioze, do duhet që t'i apë peshën e vetë që parë do loj sielje moralisht dhe penalisht të ndëshkueshme. Ka pjesën e vetë dhe nuk është as pak e të pruar që po të kërkosh, me që kërkoj me një loj pastrimit të politikës, nga që do loj fenomeni apo prirje kriminale, të kërkosh për Ministrin e Brëndshëm, asë gjimë të e përse zakaj, ti në shtrojt e timit duke le karikën. Ndalimit të dekrata e fundit e kërë parlamentarit Meta, si li tha, po ndalim të këto fjalë që opozita e ratëshme rama basha, të përsa, që farë në kuptonë të e me të gjë? Ka dy pjesë se si mund të analizohet. Sigurisht që nuk do të ngelem thjeshtë e vetëm duke analizuar lojrat e fjalëve që qoftë kërë ministri apo kryetari i kuvendit bëjnë, kur janë në sikletet më dhaja. Gjaj e parë është për të analizuar dhe besoj, publiku është maksimalisht informuar me atës e qëfar përfshin brënda kë procesi i famshëm mega korruptiv dhja. Parë i thjeshtë. Një shosheri private, e cila duket që është e afiliuar, për është afer, ka qenë dhe është afer në atë kohë Ministri të jashtë në Zotit Meta, sot kryetari të kuvëndit Zotit Meta, ka qena jo e cila ju ofrua, si që duket, cezit në atë koshme, që të merte një loj shërbimi. Shërbimi për mbledhjen e borgjeve. Procedura që të ishte kjo kompani, afer Zotit Meta, duket që ka qenë korruptive. Ka qenë korruptive, ka qenë në një loj klientelezmi politik. Ka qenë kjo shoqëri që ka fituar pas një loj reguli të aplikuar nga cezin në atë ko. Dhe kjo është e para. Vëtëm ka që, po kjo shoqëri ka marë pa kryur asin loj shërbimi një shumë të konsideruashme parashë. Vëth 4.1 milion euro. E jo vetëm ka që, 
por se kohë më vonë, kjo shoqëri, e cila shërbimin e vetë nuk e kreu, ka hedhur në gjysh në arbitrajsh cezit i kërkon plot 130 milion euro. Sigurisht të gjëja e filon dhe bëhet edhe maiset dhe acarohet. E nuk përfundon këtu, por se në të marveshjen e madhe e cila i falte të cezit jo pak, po plot 600 milion euro, e jo vetëm kaq, por se i jepte dhe një loj garancije që të gjitha borgjët që cezi në atë ko i kishtë e këtë lush loj shosherive, një për cila ishte dhe dhja, në duhet të paguaj më vonë në përmjet arbitrajit nga ana e shqiptarve. Ka pasur apo s'ka pasur dorë, zoti meta, në këtë loj afer atëherë, kjo sigurisht që nga gjitha informacionet... Në bëtë fjallë për në kone që rejës Berisha. Po, 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 në që në ko kur ishë kërëmisër ishte zoti Berisha, ministër i ashtëm ishte zoti meta, dhe kur ishte ministër i ashtëm dhe kur u lidhë kjo kontratë. Në atë ko, ka rezultuar pikërisht kjo gjë. Të dhëna të takimeve të zotit Meta, përveç njësis historike që ka pasur me ish drejtusin e kësaj shosherije, zotin Ismaila i në atë ko, për një ndërhyrje, për një loj influence politike, të kcezi që të ishte kjo shosherije që të mërë të këtë loj shërbini. Jo vetëm kaj, por si që edhe thonë dëshmit, qoftë të drejtues dhe të lartë të cezit, qoftë edhe të disa personave të cilët kanë dalë tashme në media që kanë dëshmuar një ndërto është edhe dritan prifti, ishë ministë, njëri për këtyre është, po më te për akoma, edhe e gjithë relacioni apo dëshmia e kryrë nga zyra avokatore që mbronë sot shtetin shqiptar, e cilë ka bërë jetimet e veta, rezulton që historia është e tilë, po ka një procedur korruptive që dhja ka fituar këtë loj shërbimi nga cezi. Ka një padit të dhjas që kërkon 130 milion euro, zgjidja që jep zyra avokatore është kjo. Në mënyrë që shteti Shqiptarët më sumbas 130 milion euro, pra të rëzohet kjo loj padi e dhjas, dhjas duhet i dalin të palarat në sheshë duke dalë të palarat në sheshtë, kjo e palarë në sheshtë është thjeshtë dhe vetëm procesi korruptiv që dhja me cezin në atë ko bëri ishtë fakti që dikush ka hyrë në mes në atë ko me rëshpet që dhja të mërë të këtë loj kontrate. Kjo dikush nga gjitha të dhënat duke që është zotit meta. Kjo është situata ka që e thjeshtë dhe pastër tashmë në dritë të djelit. Pro atë reja që mund dalin, asë gjithë tjetër vetë se do të konfirmojnë dhe njerë këtë loj situate. N Në këto kushte, në këtë loj vërbule të madhe korruptive, sigurisht që nuk është pa gjë asë zoti Rama. Nuk është pa gjë për faktin se të kësa i falli cezit 600 milion euro, e të kësa i dha dhe imunitet atyre të cilët kishin kryuar këtë loj mardhënje, ta është ma indodhet para dy zjadheve. O të humbas kështë, shteti shqiptarë, shqiptarë, ekonomia e vëndit, 130 milion e kusur para, që tashme i bje do tjetë një barë që cilin të kënë kësaj qeverje. Ose, nga nga tjetër, të ruaj këtë loj shume duke të reguar që pjesat tjetër po, nuk i takon dhjes 130 milion dolarë, sepse shërbimi nuk e ka dhenë, jo vetë në gjithë se ka dhenë, e ka që në shkeljet kontratës, por se dhe kontratën vetë e ka me, akte korruptive. Për goditet meta. Dhe se me të akte korruptive, goditet meta. Këto janë dy zjarë. Unë nuk ditë them, sot, nëse është serios, apo jo, kërë ministri Rama, e cili do duhet kështë e folur, do duhet ishte shprejë, do t'ishte prononcuar, bëhet fjal për ekonomin, bëhet fjal për rendin ekonomik dhe financiar të vëndit që a i qeveri sot si kërë ministri i pari që do të flasë është a i, të hedhë dritë, të hedhë dritë pavarësisht se kush preket, pavarësisht se kush preket, në qëko preket dhe në qëmë asë preket. Në këto kushte, për të ruajtur, zoni meta në këtë rast, godet, opozitën, opozita këtë të detyrka. Në gjithë historinë e demokratisë, opozita këtë detyrka. Të japë forcë 
zërit të publikut, e nga në tjetër, sigurisht të gëdas fort të delegjitimoj majorancë që është. është në detyrën e vetë. Unë nuk e kuptoj pastaj këtë historinë, ose e kuptoj, e ti fare mirë këtë historinë, se përse do të kryoj një loj lidhje, një loj asosacioni, mi të disë opozitës dhe ramës. Do është në mardhenit e tyre, mund të mos jenë të mira. Mardhenit e tyre, mund të jenë të mira. Konspirativë, fajtë kështë e thonë për një alans të mushme për të pësë për të smangur lësinë. Historinë e konspiracionin me dhe styre, ka shumë gjëra, shumë i që të rëmë të vërteta. Ma të mendohet, dhe më thonë se kjo dekerat ka ardhur pikrish nga informacionit që akullon që ka patu një takim mes ramës dhe bashës të këshpje e bëmir topit, dhe si tu është me të është kundër përgjigjur. Kjo pasaj, kjo është histori që nuk mere me praladimri me thëndrit, unë flasë dhe analizoj me atë të qëfar realisht ndodhët. Nëse sot ka një përplasje tension midis ramës dhe metës, nëse kjo është i vërtet, unë kam nuatë që po, është i vërtet, nuk ndodhë për të qështje parimore. Këtu duhet jemi të qartë. Nëse ka krisë, nëse me styre ka krisje, ka tension, ka probleme, kjo më vjenë thjeshtë dhe vetëm për një arsye. Që gjithë që përtarë do duhet da kuptojë. Kanë marë për shtetin prej dy vjetësh, dhe ju janë duke e zhvatur, janë duke e glaboruar, kush se si, se cili për tyre më tepër. Prishë interesash? Zullumi është a i i cili të fundos. Dhe janë afer duke të fundit. E tashmë, tashmë që kanë arritur në këtë pikë, janë duke sulmuar njëri tjetërin. Duke sulmuar njëri tjetërin. Sigurisht një sy dhe një veshë e ka dhe nga faktit tjetër që po u prishën me njëri tjetërin, do të bjerë kjo pushtet. Pra, o do të duhet të mbjetojnë të dy, o njëri për tyrë nuk mbjetojnë. Kjo është e gjithë, ajo që farë në dodhë sot në mardhenit me styre. Ju thash, nuk më intereson fare se si është mardhenit me styre, shqiptarët do të duhet dinë këtë gjë. Këta zotri, dy vjetë më parë, u përbetuan para shqiptarëve që do të qeveristin shumë herë më mirë këtë vënd se sa para arësit tyre. Shqiptarët sot, shofi në gjdo aspekt të jetës tyre, që jeta e tyre është përkejsuar në mënyrë traumatike. E për këtë arsye, Shqiptarët sot do duhet të nërgjësojnë dhe të vendosin pikërisht gjishtin të fajtorët e vërtet. Që ose arrijet kjo gjë, pak rëndësi ka basë ndaj këto konspiracionet, njëri ka marë thikën për të afutur basë kurizit tjetrit, apo meta shantajon në ramën, se pora meta bje dhe rama, të tila të njësërik, këto janë absolutisht jo parimore, janë jo të moralshme, dhe kjo është njësëri që nëse është fundi për ta fundi, do t'i marë të dy bashkë. Dhe Shqiptarët do duhet të marrin fatet e tyre më së fundi në dorë. Të marrin fatet e tyre në dorë, në mënyrë që kjo rogullim, kjo vërbull që do përfshi ramën dhe metën, të mos përfshi dhe Shqiptarët. Kjo është e gjithë fabula dhe zgjidhja se si do të duhet të dalë nga kjo moment që shumë delikat shtetit Shqiptarët. Dhe Libe, ndarimit e qështje dekriminalizimit nga background e US juris dhe ish ministrë i drecësis, si e parashikon një gjusë proces, do të realizohet apo do nges rrugës? Ader, ka dy planet se si mund ashovësh. Plani teknik dhe plani politik. Teknik ishtë është mëse e mundshme. Kushtë të të shqiptare është e tilë e cila në gjëndin aktuale që është parashikon mundësi që për arsye të interesit publik, në qofë se procesi i zgjedhjes do duhet të kufizohet, pra i zgjedhje se personave në përmjet zgjedhje të përgjishme apo zgjedhje administrative, do duhet të kufizohet, pra të mosjet të pothimja i reguli thjesht që gjdo njeri në bitet me të vjeqë, i aftë me ndërisht, ka të drejtën për të zgjedhur. Kërë regull mund të pësoj edhe disa zmusime, pra disa loj kufizimesh. Kufizime të të cila mund bëhen përshka këtë interesit publik, interesit gjithë shoqëris. E pytja është, a është sot fenomeni kriminalizimi të politikës, nuk po themi kur themi kriminalizimi të politikës, jo vetëm kriminalizimi i thjeshtë vetëm i prezencës i disa personave të cilat mi kurizin e tyre, ka të provuar që komë më parë janë marë me veprimtari kriminale të vërtetuar me vendime gjukatash apo të institucionet tjera lisë batuese, por edhe një kriminalizimi të gjitha administratës shtetërore në këtë rast, a është kënjë fenomen ishpërhapur, a është një fenomen 
i pranishëm, a është një fenomen i cili rezikon të deformoj vetë sistemin e demokracis liberale që duhet të adoptojnë këtë vëmë? O them se po. Fakti që individ të cilët në të shkuar në tyre kanë zgjedhur që të mos e respektojnë ligjin të ashkelin e të, të mere me veprinari penale, të vere të mere me veprinari kriminale, e vërtetuar kjo edhe me vendime e gjysore, dhe kanë arritur sot, mas 25 vjetës, të jenë edhe në krye të punve të këti shteti, të tot që penetrimi i krimit në politik është dramatik. E kur kanë arritur në parlament, mendoni ju në gjithë administratën shtetërore. Mendoni ju se qëfar loj simbioze është kryuar midis politikës majt, kësaj majorance, duke datuar që në 2013 në kurër dhe në pushtet, me këto falangat krimit. Shte fare e thjeshtë. Krimi i cili do mbrojtje nga politika, kishte interes që të kontribuonte në marrin e pushtetit prise majorance. Kjo majorance, që është sot, atëherë, e donë të me të gjokusht pushtetit. Kryuan këtë loj marveshje. Marveshje që u firmos në 23 qeshorë dhe po zbatojt në vazhdim. Krimi kërkon shpërblimin për qëfarë dha dhe politika e majtë, politika e kësaj majorance, pra radhe politike të kësaj majorance, sot, jo vetëm në ushqenjë, por sot janë të tila që nuk duan të distancohen pikërisht nga këj fenomen kriminal. Dhe këtu dalim pasaj të këqështja e planit politik. A ka vullnet? Vullnet e shiqart dhe i fort nga ana e minorancës. Në zakon ishtë pakicat, opozitat janë ato të cilat janë situar është pasqyrë morale e politikës. Kështë marë mandje një nismë për dekriminalizimin brënda opozitës, e drejtuar nga zotë nga zotë nga zotë i Kosova. Pra, për të treguar sinceritetin dhe seriozitetin, jo thjesht dhe vetëm kërkojnë për të ardhmen, jo thjesht kërkojnë për të tjerët, por kërkojnë dhe për vetën e tyre. Dhe është një levizje për të përshëndetur. Në qofë se do të duhet të marrësh një nismë në tilë, një lustrim të tilë, dhe kjo është levizje lustrative, një lustrim të tilë ndaj fenomenit kriminal në politikë, do duhet të regojsh se sa indeshën jene vetën. Kjo është e qëpar ka bërë opozita në këtë rast. E vëtën kaq, por dhe komisioni i filuar që në fundë vitje 2014, e që vazhdon edhe fundën sot, e ka nëzirë në pa për masën e kriminalizimit të politikës, por se kanë përpunuar, kanë elaboruar edhe iniciativat ligjore dhe kushtetuese. Qa ndodhë thani me me majorancën. Ndodhë që majoranca duket që është e tërhequr, realisht. Në retoritën politike, absolutisht, po t'i dëgjosh kam gjezi dhe rindark, duket si kur ata duan një ore më parë, por se realisht, fakti që u shty ka që ka që ko, Komisioni për Dekriminalizimin dhe dha produkte vetëm para një muaj, Fakti që edhe kur Komisioni dhe Kriminalizimit arriti po thuaj se në finish, Kriministri miratoj një ligj paralel, një projekt ligj paralel në qeveri, ishte thjesht dhe vetë janë, thjesht dhe vetë më lëvizje për të vendosur shkopinë në rota këti loj procesi. E si që duke të kanë strategi, sepse si që ndonë në Shqipëri, fatë kejsisht që skandali zë skandalin, e më këtë rast harrohet se që ndonë me dekriminalizimin, se të se delë të ahiri që bërë një skandal tjetër, në bas të ahiri del meta që ka një skandal tjetër, e kështu me radhë. Pra, nuk ka seriositet edhe në këtë qështet të dekriminalizimit. Shpresa është që, në më besoj që është shpresa fort, që opozita në këtë rast nuk është e vetme. E para ka një aleat matë që është komunitetin nërgomtarë, në cilët janë drejt për drejt djenin time të interesuar, të interesuar që kjo proces dekriminalizimit, pra lustrimi kriminali politikës, të ndodhë një ore më parë, e duke qënë i tilë, sigurisht, a i do të shtrijet edhe në gjithë administratën shtetërore. A ishte rridhoj e që presionin, ka dhe një aleat vërtet të madhë në këtë rast, që është publiku shqiptarë. I cilë sot mund duke t'i të latur, basë zgjede që kanë do, mund duke t'i të latur, por se, absolutisht është mësej qartë, që kjo fenomen kriminal, fenomen kriminal i cilë i bënë që në zgjede, vota ati individi, o të blijet, o të shantajohet, dhe këtë në fenomene që ka ndodhër, 
nga ndodhur ku do, ndodhur në Tiranë, durës në fjerë ku do. E ndjenë që është duke u asë fiksuar e drejta e vetë për të votuar e lirë, për të pasur një qeveri, si që a i e me ndonë, dhe për të qeverisur më barë. Shqo që në gjitha këtë histori, unë besoj që forcat e më bara për të goditur kriminalizimin e politikës janë shumë më shumë se sa pjesët të cilët e mbrojnë kriminalitetin politikë. E këtë rrasë fatisisht është majorancat. Reforma ndrësi, zotë, e lebe. Lidur në gusht dhe me dekriminalizimin e informë nërra. Po, sigurisht. Janë të lidur në gusht, sepse e në vjurë në gusht në disa dimensionën, në faktë. Dimensioni parë është që do të kemi një sistem brecije të tilë, i cili tjeti gatshëm në gjithdo kotë, tjeti në gjithë, tjeti entuziast, tjeti përgjithë gjithë nevojës që ka vëndi ndaj fenomene kriminale. Një prej cilave është edhe kjo. Po më të tepër se kaqë, është kanë lidhje me njëra tjetën, një lidhje që ka të bëjmë me legjitimitetin moral të aplikimit, të miratimit, të adoptimit të reformës drejtësi. Pra sotë, me dhe drejtë, kërkohet të ketë një reformë të thellë, serioze, të sinqerë, të sistemi drejtësis, sistemi drejtësis nuk është performant, të e pranojnë gjithë, sistemi drejtësis brënda radhe dhe të vjeta shfaq simptoma korruptive, e për këta arsye, kush do, pozit dhe opozit, politik dhe jo politik, të qfardoloj arsimi, apo të qfardoloj nivelli, njerës të cilët konsumojnë sot, para qitem para dyrve të drejtësis, e ndjejnë të nevojshme që sistemi drejtësis kërkonë reformim. Pyte ashtë, që kjo reformim, në këtë situat ku jemi, do duhet në analisë të fundit, të elaborohet, të përpunohet, të shashkajtë si vullnet nga vullneti politikë. Kryesisht nga i majorancës. Dhe kjo vullneti kësaj majorancë, i cili në mas të madhe, është i infektuar pikërisht nga kriminaliteti. Njerës, si suet, me rekordet të të mersh me kriminale. Dhe këtu ka një loj absurdi, ka një rrëth vicioz. Për këtë arsye, lidhja me disë reformës në drejtësi dhe reformës, reformës, për qërë, reformë do duhet të qërë në fakt, të dekriminalizimit është i tjilë, do duhet bërë e para. Do duhet që parlamenti, dhe ku them parlamenti nga gjitha anët, pak rëndësi ka, si e qyshe tek e rëqmas, do duhet të kaloj në këtë banko provë, në këtë filter lustrativ nda i kriminaliteti. Vetëm të mënyrë do të marë legjitimitetin, besu shmërin në publik, për të ndërmarë edhe reforma ka ishtë të mla si që mund tjeta jo reforma drejtësi, cilat e reforma isorike për nga dimensioni tyre. Dhe kjo është përsa i përket lidhjes me nështyre. Pasaj, lidhur me qështin e thelbi të reformës në drejtësi, e për flasë thjesht për qasjen e opozitës. Opozita në këtë rast, opozita në këtë rast, vinte pas një eksperience jo shumë të mirë me reformën teritoriale. Ku përjashtua, nuk ju dhe hapsira, nuk pati garanci dhe ndodhja e që për ndodhja. Rezultati i zgjedhje u shkruan të avolin. Gjithësësi një opozit... Mori pjesë në zgjedhje, zotele. Sigurisht do duhet të merte. Jo, kjo nuk është legjitimim. Legjitimim rezultatit, jo. Rezultatit i procesit, po. Opozita duhet të marrë në zgjedhje. Duhet të marrë pjesë në zgjedhje. Duk e u tërhequr, nuk kështë se qërtona për e ndërshkon atë agresorin majorancën e këtë rast. Thjesht dhe vetëm i kryon ca apsira më tepër. Kjo ishte eleksioni parë, dhe përsoj, kështu do të duhet të ndodhë gjithmonë. Në basë të këti eleksioni, opozita edhe në këtë rast, po, që në momentet më të para, kërkoj, hapsirë në vetë për të marrë pjesë. Hapsirë për të marrë pjesë, për të mos qenë ajo, po themi, një loj penguese, si pas eksperiencës e komisione o apelisaturave të mpashme, ku për shka këtë numërave, opozitat ishin destruktive. Kjo e sotme, majoranca e sotme, partije socialiste, kur përdoja ishte në pushtet, ishte ajo e cida nuk kjepte asë njerë vullneti, nuk kjepte votat, nuk kjepte konsensusin. Kjo opozit sot, kërkon zërin e saj, kërkon vëndin e saj, por nuk është e tipit destruktiv, e për këta ashtu e ka kërkuar, po, në qopse nuk bjem në dakord, që të mos shkoj e jotja, mos shkoj asë e imja, se ndoshta e imja është të kanjoze si opozit, atër zgjedhim një të tret të pahanshën që e pranojmë të dyja palët, e të vendos a i se cila është me mira. Kjo është paka shumë mënyrë se si është orkestruar, apo strukturuar, kjo reformë në vendimarjen saj finale. Qarë ka ndodhur? Ndodhi që nga nga majorancës u trumbetua me të madhe që ka 
për një kodë gjatë, për rreth tre muaj, ka pregatitur një materiale, materiale vërtet voluminoze, serioze, si pas tyre, kanë zirë madje dhe rekomandime se ku do të nërhyje dhe qëfar do të bërë. Opozita, për një kodë vërtet të shkurëtër, arriti që ndaj materialit, ndaj studimeve, ndaj rekomandimeve të majorantës, pa që isë dhe variantin e vetë. Me dheri këtu jemi në regu, se cila pali ka këtë vështimet e veta, ka perceptimet e veta, ka frikërat e veta, po të doni, se si do të duhet të stilizohet reforma në drejtësi, tashkëma do të duhet tjetë, po themi, do të tjetë zëri në tërkomtarve, ku shofi që ka pjesë palët nuk bjenë dakor, që tjena ta të vendosi. Në fakt, jo shumë ko më parë, në shumë momente më parë, kam marë informacion që nga ana e majorancës, pa pritur që palët të debatojnë dy platforma dhe dyre, ka dy platforma sot, pa pritur që palët politike e majta dhe e djahta të debatojnë minimalisht dhe të tarrinë, të mundohen të arrinë, po themi atje ku mund të arrijet konsensusi, majoranca ka vënë në lëvizje një plan B, ka miratuar draftin e ndryshimeve kushtetuese. I pa konsultuar me askën, i pa për qështje të cilat nuk janë debatuar dhe nuk janë prekur, nuk janë cekur as pak në dokumente që ajo vetë ka përgatitur deri më tani, dhe nga përmajtja atyre, me thonë të drejten, unë kam ngellur i shakuar. E për shkurtimisht, për e them, besoj, të ditë ju do të keni dhe mundësi për t'i parë, që farë thonë? Të t'i nërpritet mandati prokurorit për gjithëshëm. E njëherë. Të shkryet e gjithë gjukata e lartë. E njëherë. Të nërpritet mandati këshidit e lartë drejtsisë. E njëherë, që tani të gjithë gjyqtarë dhe prokurorët, dhe cilët nuk janë nëngji, unë e prenoj nuk janë nëngji, po jo të gjithë janë djaj, ti kalojmë në një proces vlerësimit të aftësive të tyre, në qovës ata nuk kalojmë, atërë të duhet dhe ata të shkarkojnë nga dhe tyra, po flasë me fjallë shumë të varfra. Do të thotë, kjo majorancë, ka që përbetuar, për të luftuar korupcionin, ka bërë asë gjithë tjetër, po vecë atë frikën e madhe që kishtë opozita, kemi pasur gjithë monë, që në ndënë flamurin e luftës në korupcionit, në bëjnë gjithë tjetër vecë do të kapë sistemin, do të të vendosë të fusë njerëzit e vetë në sistem, janë duke zbatuar. Praktikisht, qofë se këto këtë draft i ndryshimeve kushtetuse do të arri të miratohet e të vjetë në jetë, ajo që arndodhë me sistemin e drejtsis, nuk është gjithë tjetër e vetë se një grusht i pastër kushtetues ndaj shtetit qëtarë. Me një të rëndë lapsit, me ndryshimet kushtetuese, me 50 ndryshime të cilët kanë dashur të fusin në kushtetu të shqiptare, rëzojnë të gjithë sistemin gjyësorë. Ju thashtë edhe njëre du t'jemi qartë. Nuk është se përgjërohem aqë shumë për sistemin gjyësorë, për ajsa e që njofë ka mëkatet e veta. Absolutisht që i ka mëkatet e veta. Por duke rëzuar në këtë mënyrë, të gjithin, pa më shirë, nga i pari dhe këtë këtë fundit, duke u pasuar pas taj edhe nga vendosja brënda sistemi dhe dhecis të militantve të partijës socialiste apo lëvizje socialiste për integrim nuk do të gjithë tjetër të jeshtë dhe vetëm një është një asgjësim i njërës prej shtyllave kryesore që mban regjimin demokratik që është pushteti gjysore sa të mundu e kanë dhe gjithë të regjimin nuk dhe të them logaria është e til a i kanë apo nuk i kanë votat në parlament, duke që rama është nga ta të cilët nuk e ka as pak për turp të blej majtas e djathas vota. 94 vota duen për rrasa? Po, për ndryshimin kushtetuës e duen 94 vota. Nuk di, e këtu pasaj është qështje për të parë se sa komunitetin ndërkomtar është aji cili do të nuk hasë që në këto momente se cili është plani diabolik i kësaj majorance për të kapur sistemin i drejtsis politikisht Dhe fundit pësë ndaj, cili do tjetë, ose sa do të ketë në dorë opozita dhe populli shqiptarë për t'i vendosur kufi 
një regresi kaq të madh që i bëhet sistemit shtetëror të këtij vendi. Nuk bëhet më fjalë mes në historia të luftojnë korrupsionin apo të lëvizjen ca të majt apo ca të djath. Ajo çfar un shof në këtë rast me këtë lloj lëvizje që ka paraqitur majoranca me draftin e ndryshimeve kushtetuese është rikthimi edhe një herë në vitin 1945. Jemi në prag të vendosjes ato një instalimit të një diktature e cila është e praruar me ca lëvizje ose me ca ngjyrime demokratike. Mos jemi, përsa këtë gjë vetë për të shfokusuar më marrjen e opinionit publik? A absolutisht keni kapur atë çfarë është e vërteta. Të gjitha ato kanë lëvizje, lëvizje e kanë një fill që i lidh duket, tu dal tek diskutimi më parshëm, duket që kjo majorancë është ciklet madh. Është ciklet madh sepse po i plasin skandalet korruptive nga ditan dit. Duket që gjendja, jo, nuk jo duket, po kjo preket, gjithë njerëz që gjendja ekonomike është gjithmonë më keq. E sigurisht kur gjendja ekonomike është gjithmonë më keq, ai që duhet të mbaj përgjithësia është qeverisja. Rama këtë e di fare mirë. Kotat e veta politike i kanë rën. Zotë Elibi, kalojmë tek opozita. Sa solida është ajo? Kam parasysh largimin e deputetës Doda, largim të mundshin zotit Velie. Si e shikoni sot opozit? Që opozitat janë të vështira, janë të vështira. Si të mos të situata politike, kur majoranca është agresive. Dhe këtë majoranca është agresive, nuk e kam fjallën për linguajin fyes, kërcënues, që kërë ministri, gjdo tejnëte për dorë nga i opozitës. Nuk e kanë këtë fjallën. Fjallën është agresive në tila kushte, kur për dorë, qëfar do loj mjeti, për të bërë diversion brënda brënda opozitës, më atë për të rritë edhe për të blerë. Deputet, si që ka ndodhë në fatë. A është solide opozita? Po të bëjmë një loj analize historike, Më pranoj që në 2013 në kjo opozit nuk doli fort solide rrë nga qeverisja, me të drejt, përveç shumë e shumë punve të mira, makro, që këj vënd, përveç zhvillimin që këj vënd në 8 vjetë, e preku, e pa, ka dhe gjurëm të sotë, pati edhe fenomenet të qarta këtë, po edhe korruptive, apo edhe të arrogancës për shtetit në i publikut. E që shkërë për këto të fundit u në shkua. Sigurisht që publikut në këtë rast, me sushmëria e publikut, ndaj kësaj pjesët politikës, ra, ra në kuotat më minimalet të mundshme. Ndërko, ju desh që kësaj opozite, nga hiri vetë, hiri i mbas një se tre qëshorit, të rinjallej, dhe të rikryon të një identitet të vetit. E filloj këtë, që në momentet të para, duke përzjedu një leadership të ri. Një leadership të ri, i cili, fjurisht, për shumë element i situatet të re brënda opozitës, për perceptimet e veta brënda radhëve të partiz demokratike, për një ndryshim kaqë të madhë, ndryshimit që nga largimi Zodit Berisha, drejtusi, i parë, në fakt, i opozitës që prajë, i partijës demokratike që prej në ndjetës, ju duhet i duhet të ndryshon të vetë ritmi dhe vetë biologik. Në sigurisht që ishte një test i madhë dhe shumë delikat për të kaluar. Jo vetëm ka ishë, po ndo me një herë edhe një sulm të fort të kësaj super majorancë, e cila mund të kështë e kursyër vetës. Gjësësi, në këto dy vjetë e kusurë, pati pikërisht të lojë situate as pak të favorshme për të kuptuar realisht se sa solide është kjo opozit. Në fakt, pati një moment i cili bëri një loj përmbledhje të vajqojtë gjallërisa opozitës. Sgjedhjet e dy mojme në partë, të 21 qëshorit. Pavarësisht rezultatit. A i rezultatit u shkrua që para dy vjetë është kur u vendos në kufit në hartën teritoriale. Opozita ishte humëse, po? Absolutisht, dje që në të kohë që opozita të të ishte humëse, unë nuk po bëja të loj analize, po bëja analizën se a i rezultat humës që mori opozita në rankë komëtarë, qëfar të regoj? Do duhet letëzuar mirë a i loj në raportin 
Tentacioni as për ta shehur apo as për ta zbukuruar, shtë fakti që nështë opozita ka kaluar në këto 25 vjetë, ka kaluar me sukses, ka kaluar pikërisht testin e vetë më të rëndësishëm. Ajo që farë bëjë fjallë në 21 kërëshorë, mirim, nuk ishte qështja nëse do të fiton të apo jo opozita, të unë kush do me cilë është i sinqertë me vetën e kuptonë, rezultati ishte parashkruar që me reformën teritoriale. Ajo që par ishte, që ishte vendosë si synim të opozitë, do të mbje tonë të si opozitë? Do të ishte një identitet në arenën politike? Apo jo? Apo do të katandisej një forcë të tilë që të moskishte më vlerë dhe peshë në arenën politike? Po, arriti, i arriti për kundrejt dhunës, për kundrejt shantajit që majoranësa bëri, për kundrejt hedhje së pa fund me të parave për blerjen e votave. Polisonë e rësiu e të humbjes në një farë mënyrë? Jo, jo të humbjes. Të humbjes mund të themë, pas taj përfjerin, mund të themë që ose e mëci. Po flasë në në plan komëtar. Përshkak edhe të përdorimit në mënyrë ushtarak të administratës, pra këllë loj agresioni i madhë, do të bënde këtë do, do të bënde këtë do, të tërhiqej nga kjo loj beteje, të tërhiqej nga kjo loj lufte. Në fakt, qa rezultoj? Rezultoj që kjo popull, kjo shëqëri, kjo publik, ruajti edhe pse në ndiktat, edhe pse i friksuar, edhe pse i dhunuar, brënda caj hapsire, ruajti kockën e vetë, ju kundërvu kësaj majorance. Në një të këthemi, të historia të temi e humbjes. Po, në fjerë, në bashkin fjerë, rezultoj që unë humba. Rivali imë, a marrë 35.000 e diçka mi vota, unë ka marrë 25.000 e diçka vota. Po duan të bëjmë një analizë krasimore, është fare thjesht i jeti teritor e njëta popullësi e vitit 2013. Ka progres, fatikisht, në përse përgjës fjerë. Diferenca nga minus 35.000 për ne, shkojnë në minus 10.000 që kërish pasaj kjo është thjesht dhe vetëm, nëse pas nësë do ngellet thjesht dhe vetëm shumë në kalenda, do ngellet thjesht dhe vetëm bilance. Ajo që arun pash, realisht, unë pash një lojzgjimi energjik të strukturave të partijës demokratike, por jo vetëm të strukturave të partijës demokratike, por të gjitha tyre njerëzve të cilët nuk janë dakort me këtë qeveri. Të cilët para dhe vite edhe mund të kemë votuar, të mërzitur, të bezdisur, prej arogancës së partijës demokratike në të ko, në krye të dy vjetëve panë që këta të cilët përgjiruan për moralin e madhë që zë do cilin mirë qenën në këtë vënd, nuk do të sileshin si që para arsit e tyre o solën, panë që gjëndja ishte më keqë dhe më dramatike se në të ko. Dhe kjo ishte një loj reagimi. Pyre me madhe në këtë zjedhe është, a ka segment e shoqëria shqiptare cila reagon në mënyrë të fort në e keqë qeverisë se për jo? Kjo është presa me e madhe që mund të mbaj në gjallë këtë vënd. Dhe unë pashë që po. Pjesë të mdhaja. A politike po i quaj, pra jo të angazhuar në struktura, apo deri edhe pjesë të partijës socialiste, po votuan për kandidatin e opozitës në këtë rast. Sigurisht që diferenca ishte ka që e madhe, cilë ishte edhe historia politike, do më thënë e ati qarko, po të saj bashkije, të rigon të që do duaj të nështë adhe performanca ime të ishte shumë herë më e madhe dhe më e mirë se sa kajqë, po nështë adhe koha ishte e tilë që ende, të themi gjera të shusit që janë, ende gjurëmët e opinionin, fakt ose psikoza bi atë që farë opozita e sot me pushteti i djeshëm, duke që janë ende të freska. Që i përne për opozitën dhe rakoma e mke për punë, për të parë sinqerisht vetën para pasqyrës që quet popull, që quet publik, për të apërbalur atët me të shkuar në veta, për të marrë masat e veta, po, për të kryuar besu shmërin e sak e plot në publik. Kjo ishte arsyja, ose analiza që unë i bëjë në mënyrë sotë. Nga analiza që bëjë, dhe më thëmë, që farë duhet ndryshojnë partijën në mëratikë? Po. Që tjetë në solitën 2017-ën. Shumë shpejtë, 
Po, një gjithë e gjysëm dhe hymë vite vikërat. Shumë gjera duhet në shojnë. Shumë gjera duhet në shojnë. E kur them shumë gjera, jo sepse nuk janë bërë gjera për të ndryshuar. Themi atë që e që është. Kur bënë analizën e asajtë se qëfar ti preqë një parti politike të ndryshoj, do duhet të analizosh edhe sa mundësi ka. Da i ka shfrydzuar të gjitha këto mundësi. Në këto dhe vjetë që kanë kaluar, besoj unë që filimisht ka që në drojtur partijet e mundësi, ka që një drojtur kryetari i partis për të bërë lëvizje më energjike, por se në mekalimin e kohës, duke që një detyruar që në të njëtë në kohë të merej me disa gjera një kosisht dhe paralelisht, të merej si me restrukturime partis, por të merej nga hëna tjetër edhe me gjitha skandalit, edhe me gjitha tentativat e kësaj majorantës e për të asulmuar atë apo dhe për shkak të kej qeverisit. I bani mëtë, patëm një periud të zez të shpërthimeve me mina, me bomba, patëm një periud akomë më të zez të trafikë, që vazhdojnë e ndetë të trafikut të drogës dheri edhe me mjetë e fluturuese, Pa, kemi e ndër një periud akoma më të zezë dhe gjëndjes ekonomike dhe financiare. Pa, dhe kemi e ndër një periud të zezë dhe dëshpërimi të njerëzë për shka këtë masave represive që kërë kemi merë qonë sektorin e energjis elektrike, të taksave, të atimeve, së fundi, apo dhe të ardhurave të tyre, të papunësis e cila ka shkuar në situata dramatike. Pra, një drejtues partije që duhet merë, sigurisht në kotë madhe, për të bërë opozicionin, E nga nga tjetër edhe për të marrë edhe me ristrukturimin e brëndshëm të partis, por edhe me kryimin apo detajimin edhe një të platforme të re politike. Kan kaluar e shumë për vetëm dy vjetë. Unë më të them që duke parë nga jashtë ku shdo mund tjetë kritikë, absolutisht. Dhe unë kam qene edhe kritikë në këtë situatë. Sot jam akoma më te për kritikë, për një arsye. Gjëndja ku për e ka të ndisë kjo qeverisje, vëndin, publikun, popullin shqiptar, është e tilë që një ore vetëme, një minute vetëme, një sekundi vetëme nuk do duhet lënë hargjuar kot, por se kjo opozit, partijet demokratike dhe gjitha leatët e saj, do duhet një ore më parë të marin frenat dhe fatet e të ardhë me se këti vëndi. Ndryshë do në marin të gjithë me vetëm. Ndryshë do në zhysin në një vorbull nga cila një zote di se kur zote dalë. Për të arsyë e themë, Partijet Demokratike sot ka kaluar një proces zgjedor, unë e kam qojtë të di qëndroja e koma me një rezultat inkura juës, jo fitues, po as pak të til të shpëruës, është inkura juës, si një bazë e mirë për të kërkuar një orë e më parë rëzimin e kësaj majorance, rëzimin e kësaj qeverie, e kësaj qeverisje, rëzimin e saj, e të këthet, rëkëthet edhe njëherë pushtetin në dorë të publikut, e cili të vendosë se kush do duhet dhe kush meriton të qeverisë. Nuk po të e në partizë demokratikë. Në duar të publikut, të vendosë njëherë publikut, këtë drejtë në publiku të qërtoj atje kur duhet qërtuar qeverisja, po të në kuptoni zjedhë pra koshme, apo... Situata është... Unë kuptoj që një orë më parë të ketë një proces të tilë ku publikut të flasë ku publiku të flasë. Në për mjetë protesta? Jo vetëm. Protestat janë një mjetë, por deri dhe në të një proces i zgjedet para koshme. Sot, po të shohësh, realisht të gjithë, kush meret me media, kush pak bluan argument politik, kupton që kjo majorancë që qeveri sot nuk është një majorancë solide. Që nuk është një majorancë e cila përgjërohet nga mjezi dhe një darkë për halet e popullit. Kjo majorancë e fillon mjezi dhe mbyllë darkë në thjesht dhe vetëm duke në zjerë justifikimet të luftës së brëndshme, të tensioneve të brëndshme, me lojloj lojra fjallës si që u thatë më parë, majorancë e cila që ndronë nda njëra tjetër, pra dy kokat e majorancës që ndronë njëra tjetër duke parë se cili do tjetë momenti që njëri tjetën do të sulmajnë. Nërko që qeverisja Qeverisja, ekonomia, finansat, rendi, shëndetsia, zhvillimi territorit, gjitha këto që janë qështi që popullit i interesojnë, nuk me rëtas kush. Kanë arruar ma dhe dhe historinë e legalizimeve, që e bënin para cakosh. U arrua mjekësia falas. 
ka thjesht dhe vetëm një gjë. Gjoba, ndaj publikut, në mënyrë që gjithë shka, që fara jo që vidhet prej administratës e trore, në tatime, në dogana, të zhvatet edhe një njërë shqiptarve, për ato pes pare që mund këtë në gjep, në mënyrë që të mbajnë e ndër financat e këtë vëndi. Pra e në një situatë vërtet surreale, që nuk ka të bëja spak me qeverisjen, nuk ka të bëja spak me stabilitetin politik të vëndit, me stabilitetin ekonomik të vëndit, është një situatë e pastër, jo vetëm krizë ekonomiko-financiare, është politike. Kusht nuk e kuptonë, që kjo është krizë politike, unë besoj që do tjetë mjobi me i madhë. E zakonisht të kriza politike zgjidhen duke e dhenë të drejten ati, sovranit të flasë. Sigurisht që nuk jam nga ta që themë, po nesët këtë zgjidhje. Unë e kuptoj që një proces zgjidhore është i tilë, zili ka kosto, e përmëtej për një proces zgjidhore që të japër sovranit në dorë, do duhet kryen disa akte para prake. Një nga dashë dhe kriminalizimi. Nuk mund të futemi për sëri në një proces zgjidhore, në durës, në diran, apo dhe në fjerë, ku të ndodhin pasë njëjtës panoram, ku policia të dhunon, ku falangat e krimit ndajnë para, para dyerve, apo para zyrave, apo para qendrave të votimit, ku majoranca me patrupsinë në të madhe e merë administratën dhe vendos ushtarakish të votoj për të hapur madje, kjo nuk është proces zjedorë. Kjo është të arrivjedhës dhe njëherë të popullë. Kjo është të jarë marsh edhe pikën e fundit të gjakut, po themi të këti sistemi të brisht demokratik që këtë vënd ka ndërtuar. Duhen disa para kushte. Dhe arri, leadership e aktuale i pëtës? Qarë do të bëj opozita në këtë rast? Me moral dhe me forcë. Opozita këto ka ndorë. Me moral duke të reguar që po është e sinqertë për të gjitha këto para kushte, për dekriminalizimin po, për një sistem zgjedhorë, dhe një proces zgjedhorë më sakt të tilë, e cilit të jetë totalisht i pa influencuar, apo i pa infektuar nga gjitha të simptoma që raporti jo së bëhe o dirit, tha për procesin e 21 qëshorit, ku vota u vurë në rezik. Këto janë para kushtet të cilat opozita do duhet t'i vendosë. Pa to, është e kotë të futë është një proces zgjedhorë. Në së mund të bëjmë hipokritin të themi që po në jemi për demokracitë të futëm i një proces zjedhorë, ndërkoj që rezultatin e ketë shkruar në baskurizit. Kjo pasaj do t'ishte një ndëshkimi madhë për opozitën po e po, po do t'ishte një dëmi madhë edhe për shqiptarët vetë. Shqiptarët, ajo pjesë e cila nuk është dakord me këtë loj sistemi që po instalojt nga kjo majorancë, sy t'i kanë nga opozita. Opozita është ajo që duhet të kuptoj mirë dhe t'i dalë për Praktikisht sot janë shumicë, mund t'jenë friksuar, mund të mos ketë një kuraja aqë të madhe për t'i dalë ati taksidarit, policit, ati që të heqë nga puna për t'i dalë hapur, por se thjesht dhe vetëm, tek sa dialogojnë me vetën, nuk e duan këtë loj sistemi, nuk e duan këtë loj qeverisi, dhe janë shumicë. Sot janë njerës që byllin ditën dhe gdhien ditën tjetër duke pëshertir, duke pëshertir për këtë situat, janë pa shpres, janë pa pun e për këtë arsye, kjo është shumit sa këti vëndi. Opozita këtë duhet bëj. Ti japi zë, ti japi kuraj, pikërish kësaj pjese. Si, me moral dhe me forcë. Me moral si, të ndjek të gjitha rrugët, që demokracia, sistemi demokratik, i njefësit të tila. Barazuar në atë që konsiderohet proporcion mi disë mjetit dhe qëllimit. Qofse bëhet fjal për keqë qeverisje dhe për vazhdimin i këti loj sistemi keqë qeverisës, po derit në protest. Jo vedem kajqë, por se të vazhdoj të gjitha rrugët institucionale, që po të ndjek procesin e dekriminalizimit në parlament, të kërkoj që të ketë, po sigurisht të ketë konsensus, të hy në fuqi një ore më parë, të zbatohet procesin e dekriminalizimit, në qohë se do duhet bërë e forma ndërësi dhe duhet bërë, e në qohë se kjo majorancë vjenë me këtë loj ofertë e si që unë o shpigova pak më parë, ju do të shifë një vetë këto ditë se do dalin në publikishtë të cilat janë zjedhjet e tyre, të mos i pranoj ato e të ke fundit të qoj dhe referendum. Këto janë rrugët ligjore, demokratike që kjo majorancë do duhet një. Sigurisht do duhet bedhe gjithë tjetër. Në qoftë se rezultati, qoftë të zjedhjet një si një gjërshorit, 
Apo që ofte dhe perceptimi i besushmëris opozitës, në doshtë a nuk është sot. Jemi në opozitë, në thënë thënë drejtën, jemi në opozitë, do të thotë që e nde nuk e kemi mërë maksimumin e besushmëris në publik që ata t'i besojnë opozitës që apin votën. Në doshtë a do duhet të kryoj vërnda vetës, të bëj ato loj lëvizje, të këburimet njërzore të saj, që kush nuk është performant, kush nuk e ndjen të jap kontribut, kush nuk e ndjen që kësaj majorance i kundërvijesh edhe me forcë, edhe me sakrificë, absolutisht bëj lëvizje dhe veta. Opozita është luft. Në opozit do duhet që ndrosh fort. Je pa mjetër, je pa kra, do duhet ishi bindur që duhet sakrifosh shumë gjëra ndaj sulmit që të vjen nga majoranca, e për këta arsye, do duhet ata njerës që marim përsi për këtë lojë sakrifice, po të jenë në krye të të opozitës. Po, edhe pjesë të ristrukturimit. Nuk po flasë të për pjesën që më të dhe i pua, të themi komandimi që më nuk e ka fare të pjesën, po flasë edhe për strukturat e tjera, që ofte edhe të grupit parlamentar, se më përmëndët pak më pare rastin e zonjës Doda, apo zonjët Velijaj. Në opozit nuk të thëret njëri, në opozit e zgjedhë vetë. E zgjedhë vetë, dhe duhet kuptosh që në opozit ka, sigurisht edhe individualitet, ka edhe të drejtë në gjdo antari opozitës të shfaq vizionin e ti se si a i e shef mënyrë më të mirë, si shumë hobojtani në fakt, mënyrë më të mirë për të bërë opozit, por të ke fundit kur je i strukturuar, kur je i kuadratuar në strukturat institucionalet opozitës, si shështë grupi parlamentar, ka dhe një disiplin partjake. E në qofë se nuk më përqen, një dy të resë më ka përqyra së mua me thëmë drejten, kam qenë atatë cilë kam tënë jo, nuk mere me më këtë, ama me i kusht. Nuk i dilet asë njëherë kauzës kundër. Kuj pastaj nuk është më pak kënajsin dhe i opozitarizmi. Kuj është dezertin. Në mos më keqë kalimi nga nga tjetër. Pra këto janë disa limitet të cilat nuk do duhet asë kush të mos i respektoj. Shtu që opozita, dhe kur themë opozita, lidershipi, e kur themë lidershipi të gjitha të të cilët sot përpunojnë politikën e kësaj opozite, do tjenë qarë dhe të saktë. Në opozit, thidhesh. Opozitën e pranon, kush nuk e pranon, tjeti lirë, të jap hapsira edhe për të tjerë. Me zorë, njerëzit nuk mund të mbahen. Opozita është kaos. Opozita është moral. Opozita nuk është një regull u shtarak, se cili do duhet i bindesh do më zoshme ishtë. Mund kesh dëshirën të ndë, mund mos kesh këllqe për të mbajtur në këtë rast, por se, për këtë rast, nuk duhet thënë që në qofë se nuk të përqenë, opozita nuk funksionën. Jo, opozita duhet të funksionën si një e tërë. Dhe, ajo të qarë opozitës i duhet sot e shpikërisht kjo gjë, sulmi i majorancës është qarë të sisht i daluëshëm, është identifikushëm, do të glaboroj më së fundi edhe shtetin, të ketë vetin, të instaloj një sistem që s'ka të njaj fare me sistemin e demokracisë. Për të arsye, kjo opozit do të të regoj me forcë dhe me moral, dhe me sakrificë, dhe me vetëmohim, ti kundër vjetë kësaj majorancë. Dukë njësë nga sinceriteti dikratës të uaj të fundit, a janë realisht hapsirat brenda kësaj opozite për këtë loj kategori njërës dhe shburime së njërëzore që u thone? A janë hapsirat? Unë them po. Janë hapsirat, sepse unë nuk kam dhe gjuar, dhe nuk i referojnë këtu aspakt vetëm lidershipit. Opozit nuk është vetëm lidershipi. Opozit janë edhe të tjerë njerës brënda strukturave ose jo, janë dhe strukturat poshtë në bazë, në cilët, të cilët, kush më shumë e kush më pak, e thonë hapur. Bujrum në opozicion. Bujrum në luft është kjo. Kush e ndjenë, mund të ofrojë. Kush e ndjenë, që kërkon dhe do të marrë sakrificë mi vete, e ka vëndin të këshqupi. Qo se do të përdorim në linguajnë e po atje. Kush e ndjenë sot jetën e vetë, familjarëve të vetë, komunitetit të vetë, qytetit të vetë, vëndit të vetë, të rezikuar, e ka vëndit të partia demokratike. Janë të gjitha apsirat. 
në opozit, në opozit në tjetë zgjedhë, zgjedhë dhe tje, një njeri i cili është i pak naqur praktikisht me qeverisin, është në opozit, është një opozitar, nuk ka nevoj për formalizma, për zyrtarizma, për t'ju ofruar. Jo, ti je opozitar i lindur. Ajo që duhet kuptuar është, kjo opozitarizm një strukturuar që është një parti politike, a mi ka hapur dyrë që unë të kontributin tim vetë mintarë ta jap duke hinë kuadruar brënda të saj? Po, absolutisht ku shdo, sot, si në bazë, edhe në qëndër, është iftuar të marrë pjesë të kontribuaj me aqë mjetët e mënyra sa ka në dorë. Edhe për një arsye, hapsirat janë. Dhe thashë, opozita s'ka që të ndaj, për asë një. Kur jenë pushtet, kuptohemi, ka ca gjera që mund të ndajnë, ka ca jo shqie të tjera. Në opozit nuk ndajnë, në opozit ndajnë vetë një gjithë. Shpresëm që vëndi mund të bëhet më mirë, shpresëm që duke kontribuar që vëndi të bëhet më mirë, kështë po të regulosh edhe jetën e komunitetit të vëndi të ardhmen e këti vëndi. Ka që shajat që farë ndajnë opozita. Për këta arsye, thejmë që po, hapsirat janë të gjitha. Ku shdo është, nuk po themi lutur, ku shdo ka hapsirë në vetë, vëndin e vetë, që t'i ofrohe të kontribuaj në këtë pjesë, sidomos në këtë moment vërtet delikat të vëndit. Dhe themë, jemi në mesin e një krize të qartë politike të majorancës. Dhe sajë që ka kriza, absolutisht, aji që vjenë në basë krizës, është vërtet zhurmuese. Mirë është që të mos nodë me zhurmë të madhe. Mirë është që ligjësia demokratike, ligjësia e rotacionit politikë të ndodhë në mënyrë të qartë dhe të natyrshme. Regullat e përcaktura në kushtetutën, jo ata që duhet në ndryshojnë këta, po në kushtetutën në minëtuar nga shqiptarët dhe nga ligjet respektive. Po e lebe, pjëtje fundit, kush janë raportet aktuare të Zotit Basha me Zotit Berisha? Nuk ditë të them. Nuk ditë të them dhe nuk me intereson. E di pëse, kjo është nga to historit që e kam djekur. Qoftën për para, kur thoshin një mardhenit të ishin shumë të mira, aqësa ishin të njejta, aqësa ndoshta njeri asfikson të tjetërin, ashtu si shtonë edhe një që mardhenit si janë aqësë mira. Ja, më takon dhe kam në natyrën time që unë t'i referohem, jo këtyre historive të vogla pashi e fare, se kush është autoriteti e për individit cili merë vendime, po. I merë apo nuk i merë? Në analizë të fundit, autoriteti i vetën vendi marës sot është lullëzim bashkë. Dhe nuk ka sens, nuk ka sens realisht të konsiderosh se qëfar mardhënje ka të mira apo jo, të ngrota, të ftota, midis bashkës dhe berishës. Se pëse kështu i fillon të bësh cilat janë mardhënit midis bashkës dhe se cilit prej mbi emrave që janë në grupit parlamentar apo dhe jash grupit parlamentar. Jo, jo. Kush do, nuk po them unë që janë brënda strukturat e partizën më të tike, po dhe ju, media, apo kush do tjeti që është jashtë. Logarin, në analizë të fundit, do të e kërkoj kryetarit partizë. Të japim privilegjin, kura ja rrinë fitore, të kërkojnë edhe mbajtje në përgjësis, kur nuk ka rrinë fitore. Dhe kjo quet lullëzim bashkë. Pjesa tjetër pasë nëjë, është kontribuse, është përgjëjse, merë privilegjë për aqë sa që pozicionë dhe vënd ka në strukturën e partijës demokratike. Kështu që, e parë, nuk e di, është më intereson, dyta, është seriose që nuk duhet analizuar e kjo loj sildje midis bashës berisës, bashës topalit, bashës rullit, bashës dodës, apo këtë, ja, nuk ka sens, nuk është seriose. Sot, ka një drejtus, që është kryetar partije, i cili në analizë fundit është a i cili përpunon dhe elaboron politikat opozitare. Do tjetë e sukseshëm, do të marë privilegjin, do tjetë nësë kriministër. Nuk do tjetë e kujdeshëm, absolutisht do të marë gjitha përgjësit. Si që para arësi merë. Elbe, ishte kënajësit që të gjithë asot më nërë. Palenderit të rëftesën. Të ndërruat të shikues, ishim me ishë ministrë në dresis tashmë kreju i Departamentit për rendë dhe sigurin në partimin pratike e zonin e kërejta Libeja. Unë lëta kimë sërishë në misionë në rrathshëm, bashkë, natë në mjerë.